afternoon. How are you doing? How is y'all doing? Great. I'm so happy that I'm going to teach you academic writing in this uh, course. So your book is going to be uh, First Steps to Academic Writing by Anne Hogg. Okay. If you'd like to have it, then you I can send it to you online, or you can just. Uh, take notes from the PowerPoint show or the PDF. It is also available in Ilia uh, library, box library. Okay, so Assalamu uh, alaikum, tolab shankum, marhaban mara ukhra, sit sara wiyakum. I need a good command that il kitaba, believe I've been a mad that is sought. Was I the judan behind the shay? كتابكم هو First Steps to Academic Writing هذا العنوان مالته مثل ما تشوفون أمامكم اللي باي باي آن هاك الكاتبة هذه هي اسمها آن هاك So uh, let's start But before that I'd like to tell you that this book is of six chapters هذا كتاب هو six chapters right? Okay Six chapters The first chapter uh, it is about what is academic writing so before getting started we have to know we before getting started with this book i mean we have to know what is academic writing first okay and it's not academic writing uh we will get chapter of a preview okay uh Pre-writing activity, asking questions and taking notes. Then we will move to uh, three parts. This chapter or this unit consists of three parts. The first one is organization. The second one is grammar and capitalization. And the third one, it is about sentence structure. And finally, it is actually four parts, not three. And finally, the fourth part is about writing. So we are going to write by the end of this chapter, inshallah. Okay, so let's start with what is academic writing. The kind of writing you will do in this class is called academic writing. Academic writing is different from creative writing. Academic writing is different from the which is the kind of writing you do when you write stories. What is uh, What is creative writing? Creative writing is the kind of writing when you write stories. So we can say Creative writing is the informal style of writing literature. بالضبط يعني مثلا الاختلاف بين انه انت تراسل صديقك او تكتب بالامتحان. اوكي؟ هنا الفرق طبعا هسه احنا راح نجي للفورمال والانفورمال، خلينا نبدي اول شيء الفورمال شنو الفرق بين من انت تراسل استاذك ومن انت تراسل صديقك؟ باللغة نفسها نو no واي مستحيل في اللغة اللي تستخدمها مع الأستاذ تكون فورمال تكون رسمية أما اللغة اللي تستخدمها مع زميلك فتكون شنو انفورمال الأكاديميك رايتينج ماست بي فورمال بس إيفن ذو إتس فورمال إتس ماست هاف سيرتن رولز طبعا بما حتى وإن كانت فورمال ومرتبة لكن تحتاج إنها تكون يكون هناك بعض القواعد اللي تحددها واللي تخليها تعتبر academic writing أكثر مما تكون creative language or just language let us say writing yes it is also different from personal writing the personal writing is اللي هي chat اللي قبل شوي حكيت عنها which is the kind of writing you do when you write letters or emails to your friend and family اللي هي نوع الكتابة اللي نستخدمها إنما لما نكتب إيميلات أو يعني هي شات إحنا بالنسبة لنا أنتوا أغلبيتكم ما تستخدمون الإيميل أوكي ف to your friends لأصدقائك and your family creative creative incomplete sentences طبعا لا لا أفو creative writing and personal writing are informal ال creative uh, writing and also uh, personal writings اللي هن اللغة اللي نستخدمها لكتابة stories 
اوكي واللغه العاديه اللي بينك وبين اصدقائك بينك وبين اهلك هذا ايش نسميهن انفورمال غير رسميات اوكي سو يو ماي يوز سلانج سلانج يعني لهجة عامية abbreviations اختصارات and incomplete sentences however academic writing is formal so you should not use slang or contractions بما انه الاكاديميك writing formal رسمية so you should not ولذلك لازم ما تسوي شنو ما تستخدم السلانج اللهجة العامية or contractions هسه يجينا احد يقول لي ستي الانجليزي بها لهجة عامية اي نعم بها لهجة عامية اللهجة العامية اللي تستخدم بالافلام آه مثلا هاي برو هاو يا هاي برو برو كلمة برو هنا ال بي ار او تعتبر سلانج it is not uh, it is not formal okay not the formal uh, form of language I mean yes also You should take care to write complete sentences and to organize them in a certain way. When it, وأيضاً لازم شنو الكد sentences ما تك تكون complete مو متقطعة and to organize them in a certain way يعني grammatically and semantically correct. Semantically يعني المعنى okay? Yes. Every kind of writing has a particular purpose and a particular audience يعني uh, كل نوع من الكتابة إلى فد غرض محدد و... وناس محددين يعني موجه لناس محدد يعني أنت تكتب بالصوت مثل ما تكتب بالأدب الستايل يختلف تمام وكذلك تكتب لعائلتك مثل ما تكتب لأستاذك أيضا الستايل يختلف أوكي okay. yes the purpose of academic writing so what is السؤال what is the purpose or what is the aim of academic writing شنو الهدف من الاكاديميك رايتنج ليش دا ندرسها you can say the purpose of academic writing is to explain something or to give information about something to explain something حتى نوضح شيء and to give or to give يعني او to give information about something مثلا انا اسالك اقول لك what is Uh, friction consonants هذا سؤال مو؟ فهنا يتطلب من عندك انه تكتب لي uh, فد paragraph يعني ثلاثة او خلينا نقول فد uh, writing academic writing that give me information اللي تنطيني معلومات about what is friction consonants اوكي هذا كمثال its audience is your teacher and your classmates الاودينس هنا طبعا من هم تيتشرز اللي دا يسمع لك والتيتشر عفوا التيتشر الاستاذ اللي دا يسمع لك وكذلك الكلاس ميتس يور كلاس ميتس اور كوليجز اللي هم شنو زملائك اكاديميك رايتنج ريكوايرز سيرتن سكيلز الاكاديميك رايتنج تحتاج بعض السكيلز اللي هن ذيس سكيلز انكلود سكيلز يعني مهارات Okay, these skills include sentence structure. Hi, what's she? Shunu yani sentence sentence structure. What is meant by sentence structure? Terkib jumla. Shunu huwa? It is how to arrange words in a sentence. Shlo ana rattib jumal al kalimat zian fi jumla. Number two, organization. Shunu organization. Shunu yani terkib or tanzim. How to arrange ideas in a paragraph? أنا عندي paragraph. Do you know what I mean by paragraph? Paragraph means a book. Okay, book. A 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 book. يعني يكون الفكرة وفكرة واحدة فكرة رئيسية واحدة والمثلا جملة بها فكرة رئيسية واحدة والأربع جمل البقية إسناد لهذه الفكرة زين واضح هسه بعدين نجي هن فقرة البارغراف نشرح شنو يعني بارغراف بالتفصيل and lastly grammar and punctuation grammar كل احنا نعرف شنو يعني grammar punctuation and punctuation هو التنقيط اوكي Each chapter of this book has sections with a lesson 
and practices of each school. طبعا هذا الفصل راح يتضمن these four schools. راح نأخذ ذني the four schools in detail, okay? Or in details, بالتفصيل. فكل chapter أو كل part من عندهم كل واحدة من عندهم راح نشرحها بالتفصيل. Okay? At the end of each chapter. You will write a paragraph using the skills you have just learned. طبعا بنهاية كل part أو كل فقرة خلينا نقول من ذني كل skill راح ينطلب من عندكم أن تكتبون paragraph مقطع كتابي عن موضوع أنا أنطيكم إياه أطرحه عليكم about a subject that I'm I'm going to give you. Okay, and you are going to write a paragraph using the skill that the skills that you have just learned. راح تستخدمون ال skills اللي تعلمناها تون. So let's have a look about chapter preview. In chapter one, you will write paragraphs about people. In chapter one, you will write paragraphs. راح تكتب مقاطع كتابية about people, about people and us. Your first paragraph will be about classmate. أول paragraph راح تكتبه عن زميلك, a classmate. This is a subject. You will also study and practice. هذا هو subject اللي راح ندرس عليه ونأخذ عليه أمثلة وبعدين شنو أطلب من عندكم أنه تكتبون أنتو بطريقتكم الخاصة بأسلوبكم بكلماتكم عن أحد زملائكم. Yes. So we have to uh, practice. Paragraph form, the form of the paragraph, subject verbs and objects. Then you might find for and what the meaning will be. Simple sentences, okay. Uh, basic, I mean simple sentences. Six rules of capitalization. Capitalization is very important and it affects your grade. Okay, the increase and the decrease in the letters. We have six rules. Six قواعد لتعلم ال capitalization. يعني نكتب كبير بحر بأحرف كبيرة. شو وقت نكتب بأحرف كبيرة؟ عندنا ست قواعد لهذا الموضوع. And also four steps in writing process. عندنا أربع قواعد حتى نكتب بها. زين ننتقل من من فكرة إلى فكرة أو من جملة إلى جملة. وأيضا ال journal writing. Your last paragraph at the end of the chapter. Will be about a person who has made a difference in your life, in your community, or in the world. راح يكون عن شخص سوى فد اختلاف بحياتك هذا ال paragraph اللي راح نكتبه في نهاية ال part هذا أو chapter بصورة عامة ككل زين شخص أثر بحياتك وكذلك أو بالمجتمع مالتك شخص مؤثر أو في العالم كله شخص مؤثر أوكي مثل مانديلا أو أي شخص تعرفوه So let's first start with part one organization What is a paragraph? So we need to know what is a paragraph لازم نعرف شنو يعني paragraph A paragraph is a group of related sentences about a single topic هذا التعريف is a group of related sentences هو مجموعة من الجمل المرتبطة about a single topic عن موضوع واحد The topic of the paragraph is one and only one idea So the paragraph is a one اللي هو يعتبر يحتوي على وحدة فكرة واحدة and only one idea هنا ده يأكد يقول and only يعني one and only وحدة فقط Idea, يعني فكرة واحدة فقط. One and only idea. A paragraph has three main parts. كل paragraph, كل مقطع كتابي يحتوي على ثلاث شنو ثلاث بارتات يعني ثلاث أجزاء رئيسية. The first topic sentence. أول شيء في paragraph هي topic sentence. What is a topic sentence? شنو يعني topic sentence? The first sentence in a paragraph is a sentence that names the topic and tells what the paragraph will explain about the topic. A جملة الأولى, the first sentence in a paragraph, في a paragraph is a sentence. هذا تعريفها is a sentence that names the topic. تحتوي على topic 
او تسمي التوبيك شنو هو الموضوع عن شنو ده تحكي close friend so there must be uh, the word or the phrase close friend in your topic sentence يعني ده تحكي عن العنوان مالت الموضوع هو صديق المقرب فلازم صديق الكلمة صديق المقرب وين موجودة بالتوبيك سنتنس بالجملة الرئيسية and tells what the paragraph will explain about the topic وتخبرنا ويقول لنا هاي topic sentence عن شنو ده يحكي هذا paragraph This sentence is called the topic sentence. يجيكم سؤال You have a question in the exam. What is a topic sentence? Okay. And you will say this definition. What is a topic sentence? You will answer with this definition. Definition, sorry. Number two, the second part of a paragraph is supporting sentences. هسه خلصنا من topic sentence. الجملة الموضوعية اللي تحتوي على الموضوع. البارت الثاني راح يشعدنا supporting sentences الجمل المساندة okay? The middle sentence in a paragraph are called or the middle sentences in a paragraph are called the supporting sentences الجمل المتوسطة في المقطع الكتابي نسميها شنو supported sentences supporting sentences الجمل المساندة give examples or other details about the topic تنطينا أمثلة وديتيلز أخرى يعني تفاصيل أخرى about the topic عن الموضوع. Can you uh, the third part or the third important part of a paragraph is concluding sentence الجملة الاستنتاجية هسا بدينا بالجملة الموضوعية أعطينا أمثلة وتفاصيل عن الموضوع أخير شيء نكتب جملة استنتاجية وننتقل إلى paragraph آخر. مقطع كتابي آخر شنو هسه الجملة الاستنتاجية شنو concluding sentence what is a concluding sentence the last sentence in a paragraph is called concluding sentence آخر جملة في الparagraph شنو نسميها concluding sentence a concluding sentence often repeats the topic sentence it can غالبا يكون بها إعادة إلما للتوبك sentence الأول جملة جملة الموضوع in different words or summarize the main point يصير إعادة الصياغة في كلمات مختلفة أو كلمات أخرى أو يكون مختصر summarize يعني تلخيص summarizes the main points اللخص النقاط الأساسية A paragraph is like a cheeseburger sandwich A paragraph هنا مشبهة بمن لفة همبرجل Hamburger, hamburger. Okay, two pieces of bread. Two pieces of bread. The bread is ola. Samuna li fog. Hadi topic sentence. Samuna li jawa. Concluding sentence. The jumla mushabe. The istintajia al afu. The istintajia. Concluding sentence. He anafis had topic sentence. La ken shino. And so we summarize or um lachas details tafasil. Okay. The topic and concluding sentence are the bread or the two pieces of bread. قطعتين الخبز. Enclosing the filling. Enclosing the filling. الداخل الأشياء الداخل اللي هنا اللحم والبصل meat onions vegetables are called are like supporting sentences. This is a funny example and a good example. هذا مثال حلو. اللي هو اعتقد هسه صار واضح انه topic sentence تشبه ال concluding sentence وكل شيء بالداخل هو شنو supporting sentence جمل مساندة each paragraph that you write for this class should also have a title هسه title what is the title كل paragraph تكتبه بهذا الكلاس او اي كلاس ثاني لازم يحتوي على شنو على عنوان اكيد what is the title سؤال what is a title a title tells the topic of a paragraph in a few words كلمات قليلة تخبرنا عن شنو التوبك او شنو العنوان مالت او الموضوع مال البرغراف اللي ده نحشي على عنا a title is short that when يكون قصير it is not a complete sentence عادة مو جملة كاملة يكون phrase اكثر مما يكون جملة It may be a subject. It may be just one word. ممكن إن يكون كلمة واحدة. مثلاً إنشاء بالضبط بالعربي يجيبوا لك الصداقة. اكتب عن الصداقة. Friendship. كلمة واحدة. Okay. Here are some examples of titles. 
ماي كلاس ميت شوفوا كلمتين فريندشيب كلمه واحده افيموس سوكا بلاير يعني لاعب كره مشهور نا هذا مثلا عن هذا ممكن اجيب لك هذا بالامتحان افيموس سوكا بلاير رايت ا باراجراف اباوت ا فيموس سوكا بلاير فانت تقدر تكتب عن اي لاعب انت تحبه أه وشنو اول شيء تبدي بالتوبك سنتنس تقدر تنطي كم سبورت سنتنس فد ثلاثه اربعه وبعدين تنتهي بالكونكلودنج سنتنس اللي هي عاده صياغه المن للتوبك سنتنس يس So uh, before moving to the next uh, slide, we have to for we have I have to remind you that every paragraph has you know a title. See, this is Miss Robinson. This is a paragraph, Miss Robinson. My first grade. So This is number one. So this is the topic sentence. My first grade teacher was an important person in my life. هسه راسا عرفنا انه مس روبنسون از ا جريت تيشر اوكي سو ذيس از ذا توبك سنتنس هير ذا رايتر توكس اباوت هيز تيشر هير نيم واز مستر روبنسون ان ذا سكول ان ماي كنتري تشيلدرن يوزوالي ليرن تو برنت بيفور ذي ليرن تو رايت بلا 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 اول اوف ذيس سنتنسز ار كولد شنو الحد رقم 11 داخله وياهن هذا شنو سبورتينج سنتنسز Moving to the last sentence, I can achieve anything by working hard. This is the concluding sentence. So by the end, Shano God, I can achieve anything by working hard. Hi, the tafsil or how the shay he li taalama min khilal Miss Robinson. Okay, for how the whole is in touch. Now let's move to paragraph form or format. In academic writing, there is a special form of for paragraphs. في الكتابة الأكاديمية عندنا فد فورما خاصة لكتابة ال paragraphs. When you write a paragraph, make it look like the one below. هذه جدا مهمة. حاولوا تستغلوها شوفوا هاي التفاصيل برغم يعني إنه هي تعتبر شيء بسيط. لكن هاي لازم تستخدموها حاليا انتو عدكم امتحانات ادب عدكم امتحان امتحان بعد شنو كتابة عدكم بالمحادثة ايضا تكتبون عدكم كذلك انا دائما اقول لكم الصوت استغلوه بالمحادثة هسا اقول لكم مادة الكتابة استغلوها بكل الامتحانات فالتفاصيل هاي مننا نترك فراغ العنوان يكون في منتصف الصفحة اذا اكو خط ما نكتب عليه الخط يكون بحجم كذا نترك مجال هسه راح اجيهن شوية شوية احجيهن هلن يستغلوهن بباقي المواد يعني عندك امتحان ادب لا تكتب كتابة عادية حالها حال آه سابقا حاول تستخدم ذن النقاط في كفي امتحانك ما الادب لنفترض Yes, my classmate. How do you know title? أول شيء إذا كرسالة نكتب الآن أو أو مو رسالة مش مو شرط عندك امتحان حاليا فأول شيء تكتبه فوق على الجهة العليا اليسرى من الورقة تكتب اسمك أول شيء your name تحتها شنو المادة اسم المادة أوكي مثلا هنا كورس نمبر كاتب English 15 مثلا أنت عندك literature يكتب literature امتحانك literature وبعدها ايش تكتب؟ تكتب الـ date uh, 15 April 2020 هاي شوف 2020 15 April السنة لنفترض هسا انتو يعني مثلا يوم محاضرتكم 2 6 2020 عندكم لنفترض امتحان التايتل يكون في منتصف الورقة أول سطر أول جملة اللي هي شنو التوبك سنتنس تترك أمامها فراغ مقدارة تقريب خمس سبيسات كلمة واحدة اللي إذا تكتبون بالحاسبة تستخدمون التاب هاي بالمستقبل إن شاء الله بالبحث جدا مهم هذا التفاصيل فما حد راح يعلمكم إياهن لازم أنتوا هسه تتعلموهن وتتعلموهن بالكتابة المرحلة الثانية زين أول بداية البارغراف نترك سبيس مقدارة خمسة خمس سبيسات فراغ يعني كلمة واحدة أه حتى شنو حتى نعرف إنه هذا بارغراف ومن ننتقل نكتب بارغراف جديد هم نخلي هذا السبيس نفسه حتى نعرف إنه إحنا دنا ننتقل من بارغراف إلى آخر وتوضح عندنا الصورة زين My classmate is an interesting person. نقطة. هاي الجملة ش تعتبر تعتبر topic sentence تحتوي على الموضوع الأساسي اللي هو 
my classmate my classmate well title is my my classmate okay her name is uh, Santi Vivrade. She comes from Mikokan, a small city in Mexico. She arrived. Had any connection? Had any in supporting sentences? Here, I'm going to say that I'm going to talk about her. I'm going to write the first thing, the topic sentence. Then I'm going to write the name, where she's from, how old she is, what's close to her in terms of her family. Best friend from Mexico. What a fossil or rather than you could have not to him topic sentence. In the higher, it got good one for work off a father and a turkun and margins and markings margins. He had to do the stuff. Have it has a moment to tip to like in master. And I'm installing has a better. I'm installing has a better. I've been a rockle had a hot في بعض الدفاتر موجود بعضها ما يحطوه لكن انت اذا ما موجود امامك بالورقة فتخيله موجود ابد لا تكتب فوقه لا تعبره الخط هذا لا كتبت فوقه يصير الكتابة ما تكنشات اوكي so these are the form or the form of academic writing you try to to follow these steps whenever it's possible whenever you have an exam okay and finally she wrote santi has an exciting life and she seems to have a bright future ahead of her she has a bright future this is the concluding sentence here are the rules for correct paragraph from the hand handwritten paragraph. Handwritten, يعني مكتوبة بخط الإيد. Okay. هذني the rules راح نأخذهن سبعة أعتقد. Yes, we have seven rules in order to follow or seven steps that we need to follow. Okay, so first paper, use eight, half eight inch by 11 inch line, three whole paper. I know I to work. اللي شايفين هذا النوعية اللي تشتروا اللي تشتروها للتقارير اللي يصير بها خط أحمر وبها ثلاث ثقوب. هي هذه اللي يقصدها إذا عندكم تقرير أو ش أو أي شيء لازم تستخدم هذه النوعية أوكي the three holes طبعا أي 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 ورقة الفورتة في بالغرض ما كدا عينه لازم بهذا التق بهذا التفصيلة the three holes should be on your left side as you write طبعا هذه الفتحات الثلاثة تخليها على الجانب تكون على اليسار وأكو خط أحمر الخط الأحمر هذا ما تعبره ولا تجي يمه أوكي write on the side of the paper only يعني مثل ما قلت لكم نترك الخط ونكتب جانبيا مثل ما تشوفون أمامكم بهذا السلايد second ink use a black or dark blue ink only لازم أزرق أو أسود فقط الheading write your full name in the paper left corner اسمك يكون مثل ما شرحت لكم قبل شوية بال upper left corner بالزاوية العليا اليسرى من الورقة on the next line تحتاج تكتب تكتب the course number name and number يعني اسم المادة اللي دا تجوزها وتحت تكتب the date التاريخ Number four, assignment title. The title is going to center the title of your paragraph on the first line. طبعا بال first line بال وسط وسط الصفحة يكون شنو التايتل. The body skip one line. أول شيء تعرف سطر. And start your writing on the third line. سطر سطرين. Okay. أول شيء تكتب التايتل تترك سطر وتبلش بالسطر الثالث كتابة. And then move to the right the first sentence. Half inch from the left margin. تعرف مجال كلمة واحدة هنا نصف إنش يعني كلمة واحدة تقريبا في قبل ما تبدي كتابة بالجملة بالtopic sentence أول جملة. Six margins. The margins هي المصدرة ما تشوفها بالحاسبة تطلع أو بالورقة تتخيلوها إنه الخط إنه leave one inch margin. تترك يعني مسافة كلمة. أو كلمتين خلينا نقول زين سنتيمان تقريبا من اليسار وكذلك سنتيمان من اليمين spacing leave a blank line between each line of the writing هاي مهمة إنه نقول لك دائما بعض الأساتذة يطلبوها يعني مباشرة يقولون لك طلاب كتبوا بين سطر وسطر 
ليش؟ لأنه حتى الحروف ما تتداخل وبعد ما تنشاف خاصة اللي يكتبون بخط كبير ويكتبون سطر على سطر هنا أنا تكون عندهم يعني شوي يصير مشكلة عند الأستاذ بالقراءة ف. يفضل انه شنو leave a blank line between each line of writing تخلي سطر فارغ اكتب بين سطر وسطر this is the end of the lecture so this is all what we have for the lecture for tonight if you have any question comment something you want to say please let me know uh, you can send me uh, on the private on model or you can just ask me on the telegram if you'd like Yes, so uh, this is all. Thank you and see you next lecture. Goodbye.